നമസ്കാരം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന മഹാമാരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാൽ തന്നെയും ഈ പ്രതിസന്ധി ദിനങ്ങളെ എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയുടെ ദിനങ്ങളാക്കി മാറ്റാമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് എൻ എൽ പി ആൻഡ് ഹിപ്നോസിസ് ട്രെയിനറും ലൈഫ് കോച്ചുമായ ശ്രീമതി ലതാദാസ് മാഡമാണ് നമുക്ക് മാഡത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം മാഡം മാഡം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഒരു സമയത്ത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ബിസി ലൈഫിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരവസരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഒന്നുമില്ലാതെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന രീതിയിൽ കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ അനുവദിച്ച് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും പെട്ടെന്ന് പകച്ചു പോയി അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ഇത്രയും സമയം എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടാ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിന്തയായിപ്പോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഈവൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് പോലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്കതൊരു ഒരു ഒരു പകച്ചു പോകുന്ന ഒരു നിമിഷമായിട്ട് തോന്നുന്നതിൻ്റെ ഒരു അത് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിന് എപ്പോഴും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ശീലിച്ചുകൊണ്ട് ശീലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തുടരാനാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനിഷ്ടം പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ കുറേ പേരെങ്കിലും ആദ്യം ആദ്യം കുറച്ച് ദിവസമെങ്കിലും അത് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് സമയം അവർക്ക് കിട്ടാത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളായിരിക്കും സമയം കിട്ടാത്തവരെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വീട്ടു ജോലിയും മറ്റേ ഓഫീസ് ജോലിയും എല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ അവർ കുറേ കുറച്ച് നാൾ വീട്ടിലൊന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ പക്ഷെ ആ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അത്രയും വീട്ടിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചും കൂടെ ഒരാവശ്യമായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർക്കതൊരു പെട്ടെന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി കാണും പക്ഷേ എന്തായാലും ഈ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ എല്ലാവരും സഹിച്ചാലും പിന്നീട് അവർക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോങ് ടേമിലേക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് നമുക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് അപ്പം അതൊരു പ്രതിസന്ധി ആക്കാതെ നമുക്കതൊരു ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ ഒരു അപൂർവമായ ഒരു അവസരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം പലപ്പോഴും നമുക്ക് പലതും പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരിക്കും പല സ്കിൽസുകളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാഷൻസ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ഇപ്പം ചിലർക്ക് പാട്ടായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഡാൻസ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് സ്പോർട്സ് ആയിരിക്കും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരി വെച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വീണ്ടും അത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരവും അത് അത് ഒന്ന് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരമാണ് അപ്പം ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്യും സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും മാഡം ആദ്യം നമ്മളിപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പം കൂടുതലായോ ഇനി എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കാം ഇപ്പം ഈവൻ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന അങ്ങനെ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം കൂടുതൽ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരിക്കും അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നമ്മുടെ മനസ്സിന് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ്ങിലേക്കാണ് അതിനൊരു ചായവ് അതെ അതെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ ഇപ്പം ഇതൊരു ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊ
അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കഴിയുന്നത് സന്തോഷവാന്മാരായിട്ടും സന്തോഷവതികളായിട്ടും ഒക്കെ ഇരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി താന്നു പോയാൽ ഏത് വൈറസിന് നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബോധപൂർവം നമ്മുടെ ഈ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നന്മകളുണ്ടെന്നുള്ളതിലേക്ക് തിരിയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും പറ്റും ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും പക്ഷേ പലരും ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നോ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് ഇന്നത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് പുറത്ത് പോയാലേ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിക്കത് എനിക്കത് വാങ്ങിച്ചാലേ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിക്ക് ഇന്നത് ഉണ്ടെങ്കിലേ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നതിന് ചില ഉപാധികളൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉപാധികൾ വെച്ചിട്ടുള്ള സന്തോഷം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിപ്പം ഈ കാലഘട്ട ഈ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര സന്തോഷിക്കാം കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാം നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് അല്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തന്നെ ആണെങ്കിലും കാണുന്ന രാത്രിയിലൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു ജോലിയുള്ളവർക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴായിരിക്കും കുറെ സമയം ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഇത്രയും അടുത്ത് കുറെ കാണുന്ന ഇപ്പോഴാണ് അതെനിക്ക് പിന്നെ പുള്ളി ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഓണത്തിന് പോലും കഴിയുവാണെങ്കിൽ പോവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡോക്ടറാണ് അപ്പം ഒരു വെക്കേഷനും ഇല്ല പിന്നെ ആകെ ഞങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോഴെങ്ങാണുമാണ് കുറച്ച് സമയം അടുത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് എനിക്ക് സം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ കുറേ ദിവസം അതൊരു വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതുപോലെ പല ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഒരു നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട് അത് അപ്പം അത് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സന്തോഷം അല്ലാതെ നമ്മളിനി നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ഇന്നൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ആ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പം അതിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ ചിന്തയുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ആ ഫീലിങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷവും ദുഃഖവും എല്ലാം നിർണ്ണയിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ അത് അതുപോലെ ആയിരിക്കും അതേ സമയം നമ്മളൊരു ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ അതുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പം അത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല റിസൾട്ടുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതികൂല സാഹചര്യമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അത് ആ ആ നെഗറ്റീവിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി പോസിറ്റീവ് ആക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളത് ബോധപൂർവം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു എഫേർട്ട് ഇടണം കുറച്ച് എഫേർട്ട് എഫേർട്ട് എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം മാഡം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മള് മൈൻഡ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കംഫേർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് അതിന് കുറച്ചൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണെങ്കിലും മൈൻഡ് പറയും വേണോ വേണോ വേ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ പോരെ എന്നുള്ള ഒരു അത് നമ്മൾ ഒരു എന്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടൊരു തോന്നുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു ഇപ്പൊ ഈ പകല് ഉറങ്ങുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരിപ്പോ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കണ്ടിന്യൂസ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ആ സമയം ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അല്ലെ നമ്മള് ശീലം ശീലം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള ഒരു ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പൊ ഏത് കാര്യവും നമ്മളൊരു ശീലം മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ആണ് അതെ അതെ അപ്പം അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് മാറ്റാനും പറ്റും പക്ഷെ അത് മാറ്റണം എന്നുള്ള ആവശ്യം എ എന്തും നമ്മൾ ചെ
ചോദിക്കുകയും നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ഉത്തരങ്ങളായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും അല്ല ഇത് ഞാൻ ചെയ് ചെയ്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ചോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ആ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം അല്ലാതെ വേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിലുള്ള സുഖം മാത്രമല്ല നമ്മളെ തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം അതൊരു വളരെ ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസിപ്ലിൻ ഏത് ഒരാളിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലും അയാൾക്ക് അയാളെ തന്നെ അച്ചടക്കം പാലിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഇത് വിജയിക്കാൻ പറ്റൂ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ നേ താമസം എണ്ണിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് എട്ട് മണിയായാലും പത്ത് മണിയായാലും എണ്ണിക്കാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതൊരു സുഖമാണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ആ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പത്ത് മണി വരെ ഉറങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഏഴ് മണിക്ക് എണ്ണിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ആ ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് അത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ട അതും ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് ടൈം മാനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഈസി എന്നുള്ള കാര്യമല്ല അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യം കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്ത് തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് അപ്പം ഈ ചില മിക്ക ആൾക്കാരുടെയും കംപ്ലൈൻ്റ് സമയമില്ല സമയമില്ല എന്നുള്ളതല്ലോ എപ്പോഴും അതൊരു പല്ലവിയാണ് ആൾക്കാർക്ക് സമയമില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സമയമില്ലായ്മ തന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ള സമയത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം മാക്സ് ബിസിയാണ് എല്ലാവരും ബിസിയാണ് പക്ഷേ എന്തിനു വേണ്ടി ബിസിയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഒരാളിന് വിജയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് സമയം പല കാര്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വിളിച്ചാൽ അവരുടെ കൂടെ പോവാം അവർക്ക് അക്കമ്പനി ചെയ്ത് പോകാം അവരുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകാം പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് സമയം കളയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഏതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമയങ്ങൾ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ അകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വർക്കിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ഹെൽത്തും ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ആർക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ആർക്കാണ് താല്പര്യം അല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ നമ്മളെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്തല്ലേ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ സിക്സ് പാക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അവർക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് പർപ്പസ് ഉണ്ട് അതാണിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു അട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ അതെനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കുറച്ചുകൂടെ മെയിൻ നല്ലതായിട്ട് ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു സ്ട്രോങ് പർപ്പസാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രോങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ സഹിച്ചാൽ ലോങ് ടൈമിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പരിശീലിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും മാഡം പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ അത് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രയാസം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രയാസം നമ്മൾ സഹിച്ചാൽ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സീ ദ ലൈറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടണൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ടണലിൻ്റെ അവസാനം ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പറ്റും ആ മുൻകൂട്ടി കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ല
പക്ഷേ അവിടെയും നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജപ്പ് ജപ്പാനാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം അവരങ്ങ് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമ എന്നിട്ട് പോലും അവരതിൽ നിന്നൊരു എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അവരത് തിരിച്ച് വന്നത് അത് അവരുടെ ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആ ഒരു അവരുടെ പേട്രിയോട്ടിസം അതെല്ലാം അവരെ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊരു ഒരു മുട്ടസൂചി പോലും അവർ മെഴുകി മേടിക്കത്തില്ല എല്ലാം അവർ സെൽഫ് റിലയൻ്റായി അപ്പോൾ അത്രയും ഇതിനകത്തുനിന്ന് ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇത് ഇതിലും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി അവർ ആ ഹിരോഷിമ നാഗസാക്ക അവിടെ നടന്ന ബോംബും ആ അവർക്കുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം അവർ വന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് അതൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനാണ് അത് ഡിറ്റർമിനേഷനും ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരെയും പഴി പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആയത് അവരെ കാരണമാണ് ഇവരെ കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്താലും ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ബെറ്ററാക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് എത്ര ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരെ പഴി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നമ്മൾ സ്വയം ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എത്ര ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള പല പല ബുദ്ധിമുട്ട് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ കല്യാണമാണെങ്കിലും മരണമാണെങ്കിലും ഒന്നും ആൾക്കാർക്ക് അവർ ദശിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അതിൽ അതൊരു കഷ്ടം തന്നെയാണ് ഇപ്പം കല്യാണം പോട്ടെ പക്ഷേ മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം ഒരു വലിയ കഷ്ടമുണ്ട് പക്ഷേ അതും നമുക്ക് സഹിച്ചേ പറ്റൂ പറ്റൂ പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആ ഈ ഒരു കുറച്ച് നാൾ അത് നമ്മുടെ വിധിയെന്ന് വിചാരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങ് അടിവ അടിവതറാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് വരികയും നമുക്ക് ആ ടൈം എങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടും ആക്ച്വലി ഈ കോവിഡ് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു എവല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്യണം ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ മേഖലയും ഇപ്പം നമ്മൾ ചിന്തകൾ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും അല്ല ലൈഫ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം സേഫ് സോണിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാനാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മോശമായിട്ടൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നും അപ്പം നമുക്കെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ല ഉണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മൾക്ക് അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മോശം കാര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് മോശമായിട്ട് പ്രതികരിക്കണോ നല്ലതായിട്ട് പ്രതികരിക്കണമോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ് അപ്പം ആ തീരുമാനമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് ഏത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും അവിടെ നമ്മുടെ മാനസിക നില അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും അതുവഴി നമുക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും നമ്മുടെ മൈൻഡിൻ്റെ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വെപ്പൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ മാഡം നമുക്ക് അത് ഏത് അതെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതെ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും എന്തൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു വലിയൊരു ശക്തി തന്നെയാണ് ആ ഒരു കൺട്രോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ഒരു ആക്ച്വൽ പാർട്ടാണ് ഒരു ഓർഗനാണ് പക്ഷേ മനസ്സെന്ന്
അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾ പറയുന്ന നമുക്ക് കേൾക്കാം ചെറിയ അടച്ചു വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മൾ കേൾക്കും പക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നു അതാണ് നമുക്ക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് അർത്ഥം വേണമെങ്കിലും അതിന് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആ കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം നമ്മുടെ കൺട്രോളിലാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലും നമ്മൾ അർത്ഥം കൊടുക്കും അതായത് നമ്മുടെ ശീലങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അത് ഈ അർത്ഥം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൈൻസിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഫിൽറ്ററിങ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫിൽറ്ററിങ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മുടേതാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ അപ്പം അതിന് ആ നമ്മൾ അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ബിലീഫ്സ് നമ്മുടെ ബിലീഫ്സ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അതിലൂടെ ഒക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്നാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിതൊന്നും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പം ഒരാളിനൊരു കാര്യം സന്തോഷമായിരിക്കും ഒരാളിനൊരു കാര്യം ദുഃഖമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പാൻഡമിക് ടൈമിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ചിലർക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും ചിലർക്ക് ദുഃഖമായിരിക്കും ഇത് അവർ കൊടുക്കുന്ന മീനിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ മീനിങ് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മീനിങ് നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രയോജനകരമായ മീനിങ് നമ്മളെ സന്തോഷകരമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി വെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മീനിങ് അതിന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഏത് മീനിങ് കൊടുക്കുന്നോ അതനുസരിച്ചുള്ള ഫീലിങ്സ് ആണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ആ ഫീലിങ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറും നമ്മുടെ എല്ലാ ആക്ഷൻസും നമ്മുടെ റിസൾട്ടും അപ്പം നമ്മൾ നല്ല റിസൾട്ട് ഉദ്ദേശിക്കും ഇപ്പം നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കാലം വരുമല്ലോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം ആൾക്കാരെ ചീത്ത പറയാതിരിക്കാം അല്ലെ അവരൊക്കെ പറയാതിരിക്കാം കുറ്റം പറയാതിരിക്കാം എന്നെ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ അത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗം ആയിരിക്കും അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് തോന്നിയാലും അവർ അതുപോലെ അങ്ങ് പറയും അല്ലെ അതുപോലെ അങ്ങ് കാണിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം ചിലപ്പോൾ സത്യസന്ധമായിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം അതിപ്പൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ മാഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ നമുക്ക് കുറേ ടെക്നിക്സ് കുറേ കുറേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മൈൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കൺട്രോൾ എന്നല്ല ആക്ച്വലി അത് മാനേജ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ തോട്ട്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ നമ്മുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം മിക്ക ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്നുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ധാരാളം ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യോ അയ്യോ എനിക്ക് ഒന്നിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പഠിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകുന്നു എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് എൻ്റെ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ഒരുപാട് ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് അതിന് മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മുടെ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസവും ബ്രീതിങ് ബ്രീതിങ്ങിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തകളെ കുറച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബ്രീതിങ് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നോർമൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ ഗോയിങ് അപ്പം പക്
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ വ്യക്തികളും യൂണീക്ക് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവരുടെ മൈൻഡിൽ അവർ സംഗതികൾ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ചില ആൾക്കാർ ഇൻറ്റേണൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും ചിലർ എക്സ്റ്റേണൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ എക്സ്റ്റേണൽ അവർ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അവരിൽ തന്നെ അവർ ഹാപ്പിയാണ് ഹാപ്പിയാണ് മറ്റവർ കുറച്ചുകൂടെ എല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ ഇൻറ്റേ ചിലപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഐസൊലേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത്ര എങ്ങനെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ കാണാതിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷമങ്ങൾ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഡം നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ടൈം കൂടി അതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ നോ തൈ സെൽഫ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയാം നാം ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ ആരാണ് അല്ലെ എൻ്റെ എൻ്റെ കഴിവുകൾ എന്താണ് എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ് എനിക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എൻ്റെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്കിൽസ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും നോക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് പണ്ടൊക്കെ പറയും ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് പല ഇപ്പോൾ അതിൽ ഏഴ് ഒമ്പത് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പം ഈ ഒമ്പത് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കെല്ലാം ഒരു മൂന്നോ രണ്ട് മൂന്നോ നാലൊക്കെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരുന്നാലും ഒരു ഐസൊലേഷൻ ഇരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് വായന ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചിലർക്ക് എഴുത്ത് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചിലർക്ക് പാട്ട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ അറിയുകയും നമ്മൾ അതിനെ അത് അതിൽ സന്തോഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഐസൊലേഷൻ വലുതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല ഇതൊരു ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ ഇതൊരു ടെമ്പററി ഒരു ഫേസ് മാത്രമാണെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ അതാണ് നമ്മൾ മതി ഇതും കഴിഞ്ഞു പോകും ദിസ് ടു ഷാൽ പാസ് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനാണ് മാഡത്തിനുമായിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ഷോർട്ട് ആൻഡ് ക്രിസ്പായിട്ട് പറയാന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ടൈം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു ബെറ്റർ മീ നമ്മുടെ തന്നെ കഴിവുകൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാനും പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സമയം നമ്മുടെ ഇവോൾവ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമ്മുടെ ആ ഇവല്യൂഷൻ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയും നമ്മളെ തന്നെ ഇവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടത്തിയാലേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി മാഡം നമ്മള് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ സമയത്ത് ഇത് മാത്രമല്ല തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി നിങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് ഈ അറിവുകളെല്ലാം പങ്കുവച്ചതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്